ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് കളർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ സാപ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഒക്കർ ബ്ലാക്ക് സ്കാർലെറ്റ് ലൈക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ട്രിപ്പിൾ സീറോയുടെ ബ്രഷും ഒരു സീറോ ബ്രഷും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പർ നമ്മൾ ഏത് പിക്ചറാണോ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രേസ് പേപ്പറും കൂടി വേണം നമ്മളിപ്പം പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നീങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മളൊരു പിക്ചറും കൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പെന്നോ പെൻസിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യുക യെല്ലോ കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഒരു തരം മെഴുകുണ്ടാവും അത് ചെറുങ്ങന ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ മെഴുക് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ക്യാൻവാസിൽ പിടിക്കത്തില്ല ഞാനിവിടെ പിക്ചർ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എ ഫോർ ഷീറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്യാൻവാസിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി യെല്ലോ ഷെയ്ഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെല്ലോ ഒക്കർ ഒരു കുറച്ചെടുക്കുക വൺ ഡ്രോപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ ലെമൺ എല്ലോയും കൂടി കുറച്ച് അധികം എടുക്കുക യെല്ലോ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി യെല്ലോ കളർ എവിടെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ സീറോ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പെയിന്റിങ് ഒരു കൃഷ്ണന്റെ മ്യൂറൽ ചിത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ ഷെയ്ഡിങ് എവിടെയൊക്കെ വേണോ അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ യെല്ലോ ഷെയ്ഡിങ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടാമത് അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് അത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് വെള്ളം വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്ര കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക യെല്ലോ ഷെയ്ഡിങ് ഇപ്പം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിന് രണ്ട് കോട്ടൺ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കോട്ടിനും കൂടി ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മ്യൂറൽ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കാർലെറ്റ് ലേക്കും എല്ലാ ഒക്കറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കാവി കളറാണ് മ്യൂറൽ റെഡ് ഇനി ഈ റെഡ് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ വൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ വരച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൂ
ഇത് ഫുള്ള് റെഡ് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്തൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷെയ്ഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയ്ഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ വരച്ച ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലേശം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈറ്റായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ആക്രിലിക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വേഗം ഉണങ്ങി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയ്ഡിങ് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഫേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ നന്നായിട്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ട് ചെയ്യരുത് ഫേസ്
ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഈ ഒരു ഭാഗത്തും റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹെയർ ആണ് വരുന്നത് ഹെയർ ചെയ്യുമ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യൂല ആദ്യം മ്യൂറൽ റെഡ് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മ്യൂറലിൻ്റെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഹെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫേസിന് ഷെയ്ഡിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലൈനിൽ കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിൻ്റെ പോർഷൻ ചെയ്തതല്ല ആ ഷെയ്ഡിങ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫേസിൻ്റെ എവിടെയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തു
ഇപ്പം ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഹെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഓരോരോ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കാണും അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമതും ഒരു കോട്ടും കൂടി ഇതുപോലെ ലൈൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഹെയർ ചെയ്യുക ഈ ഫേസ് ഇതിൽ ഫുള്ള് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഹെയർ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അയ്യും കണ്ണും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പം കണ്ണ് കാണിക്കുമ്പം ആദ്യം മ്യൂറൽ റെഡ് വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണിൽ നേരിട്ട് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കൂല കണ്ണിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഞാനിവിടെ റെഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡ് ഷെയ്ഡ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ മയിൽപീലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ലെമൺ എല്ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ സാപ് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് തുടക്കത്തുനിന്ന് കട്ടിയിൽ വരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബ്രഷ് ലൂസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്
പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ വേറൊരു ക്യാൻവാസിൽ മുറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഗണപതിയുടെ ഒരു മ്യൂറലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ഡിസൈനുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്